ছন্দে ছন্দে হিসাব বিজ্ঞান অর্জন করি প্রকৃত জ্ঞান ব্যয় সম্পদ আয় চিন্তা পারলে কে ঠেকায় হিসাব বিজ্ঞানের প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলে ভালো আছো তোমরা হিসাব বিজ্ঞানের প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতে আমি রিয়াজউদ্দিন তোমাদের সবাইকে জানাই সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই ক্লাস থেকে শিখতে পারবে লেনদেন অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় আসে কি কি প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নগুলো কিভাবে উত্তর প্রদান করতে হয় লেনদেন অধ্যায় থেকে মূলত বিভিন্নভাবে ঘুরে ফিরে চার ধরনের প্রশ্ন আসে থাকে পরীক্ষায় প্রথম কোয়ালিটির প্রশ্ন হলো মোট পরিমাণ নির্ণয় করতে বলে বিভিন্ন বিষয়ের কতে ক্ষতে বা গতে বলে কোন ঘটনাটি লেনদেন এবং কোন ঘটনাটি লেনদেন নয় কারণ সহ ব্যাখ্যা করো অথবা বলে লেনদেনগুলোর হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব দেখাও এই কথাটিকে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে অথবা বলে যে লেনদেনগুলোর মধ্যস্থিত হিসাব খাতগুলোর শ্রেণীবিভাগ দেখাও ঘুরে ফিরে এই লেনদেন অধ্যায় থেকে চার ধরনের প্রশ্ন করা হয় চলো এগুলোর একটু আমরা ব্যাখ্যা দেখি প্রথমে আমরা দেখব যে কি কি বিষয়ের উপর মোট পরিমাণ নির্ণয় করতে বলে এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি চোখে পড়ে পরীক্ষায় বলে থাকে যে লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে তাদের মোট পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা লেনদেনসমূহ চিহ্নিত করে তাদের মোট পরিমাণ নির্ণয় করো খুবই জনপ্রিয় দুটি প্রশ্ন আবার এই প্রশ্নটাও করে যে নগদ লেনদেনের মোট পরিমাণ নির্ণয় করো এবং বাকি বা ধারে সংগঠিত লেনদেনের মোট পরিমাণ নির্ণয় করো মূলত লেনদেন থেকে এই চারটি জিনিসেরই মোট পরিমাণ নির্ণয় করতে বলে তবে কখনো কখনো মোট আয় মোট ব্যয় মোট দায় মোট সম্পদের পরিমাণও নির্ণয় করতে বলতে পারে এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের মোট নির্ণয় করতে বলে যা আমার একটি প্লে লিস্ট রয়েছে আমার চ্যানেলে মোট পরিমাণ ও নিট পরিমাণ নির্ণয়ের তোমরা সেটি দেখলে আরও ব্যাপক ধারণা অর্জন করতে পারবে দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নে যে বিষয়টা এসে থাকে এখানে বলে যে কোন ঘটনার লেনদেন এবং কোন ঘটনার লেনদেন নয় তার কারণ সহ ব্যাখ্যা করো এই কারণটা আবার দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে বলে একটা হলো প্রচলিত দৃষ্টিকোণ থেকে আর একটা আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক বা সমীকরণ একই কথা প্রচলিত সনাতন বা প্রাচীন একই কথা যেটাই আসুক একইভাবে উত্তর হবে আর এখানে আধুনিক বা সমীকরণ যেটা আসুক একইভাবে উত্তর হবে তৃতীয় ধরনের প্রশ্ন করা হয়ে থাকে হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব দেখাতে বলে বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই প্রশ্নটি করে প্রথমে যেভাবে করে বলে যে লেনদেন সমূহের হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোর উপর প্রভাব দেখা অথবা বিবরণী ছকে বা টেবুলার ছকে দেখা খুবই জনপ্রিয় প্রশ্ন বিবরণী ছক বা টেবুলার ছক আবার আজকাল এভাবেও বলে যে প্রমাণ করো যে বা দেখা যে এই কেল টু এল প্লাস ও ইয়ে অর্থাৎ এটা প্রমাণ করে দেখাতে হয় অথবা দেখাও যে বা প্রমাণ করো যে হিসাব সমীকরণের উভয়দিক সমান অর্থাৎ এর সমষ্টি এল এর এবং ও এর সমষ্টি সমান এই কথাটাকে বাংলায় বলে যে উভয়দিক সমান প্রমাণ করতে বলে আবার কখনো কখনো আর্থিক অবস্থার উপর লেনদেনগুলোর প্রভাব দেখাতে বলে আর আমরা জানি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে এই সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এই কেল টুয়েল প্লাস ওই অর্থাৎ ঘুরে ফিরে এই পাঁচভাবে প্রশ্ন করা হয় কিন্তু উত্তর একভাবে দিলেই হয়ে যায় কিছুক্ষণ পর আমরা দেখব কীভাবে উত্তর প্রদান করতে হয় আর চতুর্থ ধরনের যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটা বলে যে লেনদেনগুলোর মধ্যস্থিত হিসাব খাতগুলোর আধুনিক শ্রেণীবিভাগ দেখা তবে এখানে প্রাচীন শ্রেণীবিভাগের কথাও বলতে পারে কিন্তু নবম দশম শ্রেণীর বইতে শুধু আধুনিক শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করা রয়েছে বিদায় আমি এখানে আধুনিক উল্লেখ করেছি কিন্তু তার উপরে ইন্টারমিডিয়েট বা তদন্ত ক্লাসে প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করার কথাও বলতে পারে চলো এবার আমরা একটা একটা করে দেখে নেই কিভাবে প্রশ্ন থেকে তাদের উত্তরগুলো প্রদান করতে হবে প্রথমে আমরা দেখব যে লেনদেন নয় অথবা লেনদেন এমন ঘটনাসমূহ চিহ্নিত করে আমরা কিভাবে মোট পরিমাণ নির্ণয় করব আর এটা ব্যাখ্যা করতে আমি দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের এগারোতম পৃষ্ঠায় যে অঙ্কটি আছে সেই অঙ্কটি এখানে চয়ন করেছি সেটা থেকে আমি ব্যাখ্যা করে বুঝাবো প্রত্যেকটা বিষয় কিভাবে সেখান থেকে নির্ণয় করতে হয় বন্ধুরা দেখে এখানে বলেছে যেগুলো লেনদেন তার একটা মোট পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে আবার যেটা লেনদেন নয় তারও একটা মোট পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে প্রশ্ন দেখো এই প্রশ্নে যে চার ছয় আট নয় এই চারটা লেনদেন নয় তাই আমি ভিন্ন কালি দিয়ে কেটে দিয়ে তোমাদেরকে বুঝিয়েছি আর বাকি ছয়টা হচ্ছে লেনদেন এখানে মোট দশটা ঘটনা আছে তাহলে লেনদেন নয় যে ছকটা আমরা বানাবো সেখানে যাবে এই চারটা চার ছয় আট নয় আর যেটা লেনদেন সেখানে আসবে বাকি ছয়টা এই যে বাকি ছয়টা আসছে এইভাবে তাহলে প্রথম চারটা টাকার ঘরে বসিয়ে মোট পরিমাণ নির্ণয় করব আর এই যে ছয়টা লেনদেন তাদেরকে টাকার ঘরে বসিয়ে মোট পরিমাণ নির্ণয় করব এখানে ছকে তিনটা গড় রাখবে অলওয়েজ ক্রমিক নং বা তারিখ এই প্রশ্নে ক্রমিক নং আছে বিদায় আমি এখানে ক্রমিক নং ব্যবহার করেছি যদি প্রশ্নে তারিখ থাকে তাহলে তোমরা এখানে তারিখ ব্যবহার করবে লেনদেন নয় এমন ঘটনাসমূহ এখানে বিবরণ লিখলে
আর এখানে লেনদেন সমূহ লিখেছি প্রশ্নের অনুযায়ী এখানে বিবরণ লিখলে হবে টাকার পরিমাণ বসে তোমরা মোট পরিমাণ নির্ণয় করবে নিচে আবার উত্তরটা সুন্দর করে লিখে দিবে এত করে পরীক্ষার খাতার মান বেড়ে যাবে এবার আমরা দেখব নগদের সংগঠিত এবং বাকিদের সংগঠিত লেনদেনের মোট পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় ওই একই প্রশ্ন থেকে আমি করে দেখাবো একটু খেয়াল করো এখানে বলেছে নগদে বা বাকিদের সংগঠিত লেনদেনের মোট পরিমাণ তার মানে যেগুলো লেনদেন নয় সেগুলো আগেই মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে তাদেরকে নিয়ে ভাবা যাবে না তাহলে লেনদেন নয় চারটা বাদ দিলে থাকে বাকি ছয়টা এখানে মোট দশটা ঘটনা আছে ওই ছয়টার মধ্যে এখন দেখতে হবে কোনটা বাকিতে লেনদেন আর কোনটা নগদের লেনদেন নগদ লেনদেন হলো পাঁচটা আর শুধু একটাই হচ্ছে বাকি লেনদেন তাহলে অনুরূপভাবে এই যে দুইটা ছকেকে তাদেরকে লিখতে হবে ক্রমিক নং নগদ লেনদেন সমূহ টাকার পরিমাণ যেগুলো নগদ লেনদেন সেগুলো এই ছকে আসবে আর যেটা বাকি লেনদেন সেটা আসবে এই ছকে আরেকটা ছকে বাকিতে বা ধারে সংগঠিত লেনদেন সমূহের মোট পরিমাণ নির্ণয় এরকম শিরোনাম তৈরি করে ঘর তৈরি করে সেখানে আমরা লিখব এখানে একটা আছে শুধু দশ নম্বর ঘটনাটাই বাকি লেনদেন আর সবই নগদ লেনদেন পাঁচটা আর চারটা তো লেনদেনই না তাদেরকে নিয়ে তো আমরা ভাববই না এই প্রশ্নের উত্তর যখন করব তাহলে এখানে এই যেভাবে মোট পরিমাণ নির্ণয় করে আবার উত্তরটা লিখবে এই যেভাবে মোট পরিমাণ নির্ণয় করে নিচে উত্তরটা লিখবে উত্তর লিখলে পরীক্ষার খাতার মান বেড়ে যায় এবার আমরা দেখব মোট আয় এবং মোট বের পরিমাণ কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এখানে বন্ধুরা একটি কথা খেয়াল রাখবে সর্বদাই যেগুলো লেনদেন সেগুলো থেকে আমরা মোট আয় মোট বের নির্ণয় করব বা মোট সম্পদ মোট দায় নির্ণয় করব যেটা লেনদেন নয় যে ঘটনাগুলো সেগুলো মাথা থেকে জেরে ফেলে দিব তাদেরকে নিয়ে একদম বিন্দুমাত্র ভাববো না তাহলে এখানে দশটা ঘটনার চারটা লেনদেন নয় এদেরকে আমি কেটে রেখেছি দেখো কাটা তারা তাদেরকে নিয়ে আমরা ভাববো না বাকি যে ছয়টা লেনদেন সেই ছয়টা লেনদেনের মধ্যে আমার এখন খুঁজতে হবে যে কোনটা কোনটা আয় এবং কোনটা কোনটা ব্যয় আবার যখন মোট সম্পদ নির্ণয় করব কোনটা কোনটা সম্পদ যখন মোট দায় নির্ণয় করব কোনটা কোনটা দায় তাহলে এখন আমরা খুঁজবো কোনটা কোনটা আয় কোনটা কোনটা ব্যয় এই যে বন্ধুরা দেখো দুই নং এবং পাঁচ নং এই দুইটা হচ্ছে ব্যয় আর দশ নং হচ্ছে আয় তাই এভাবে এই যে দুইটা ঘর করে আগের মতো ঘরগুলো হবে ক্রমিক নং ব্যয় সমূহ টাকার পরিমাণ এই যে দুইটা ব্যয় দুইটা লেনদেন ব্যয় এই যে দুইটা পরপর বসিয়ে মোট পরিমাণ নির্ণয় করেছি একটা আছে আয় শুধু দশ নংয়ে আয় এই যে একটা বসিয়ে এখানে মোট পরিমাণ নির্ণয় করেছি প্রশ্ন যদি আরও কোনো আয় থাকে এখানে পরপর বসবে প্রশ্ন যদি আরও কোনো ব্যয় থাকে এখানে পরপর বসে মোট পরিমাণ নির্ণয় করবে শেষে উত্তরটা লিখবে বন্ধুরা এছাড়াও আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে একটি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের কৌশল নামক একটা প্লে লিস্ট রয়েছে সেই প্লে লিস্টটা দেখলে সেখানে অনেকগুলো মোট পরিমাণ নিট পরিমাণ নির্ণয়ের ধারণা দেওয়া হয়েছে তোমরা সকল মোট পরিমাণ ও নিট পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে সেটা দেখার অনুরোধ রইল এবার আমরা দেখব কোন ঘটনা লেনদেন এবং কোন ঘটনা লেনদেন নয় সেটা নির্ণয় করে তার কারণ সহ ব্যাখ্যা আর একটু হলো প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা আর একটু হলো আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা তাহলে এই যে প্রশ্ন এই প্রশ্নে কিন্তু মোট দশটি ঘটনা রয়েছে দশটি ঘটনার ভিতর চারটি ঘটনা লেনদেন নয় আর বাকি ছয়টি ঘটনা লেনদেন এখন আমাদেরকে প্রচলিত পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে যে কিভাবে এটা লেনদেন এবং কিভাবে লেনদেন না তাহলে ছকটা কিভাবে আঁকবে ক্রমিক নং অথবা তারিখ প্রশ্নে যেটা থাকবে এখানে ক্রমিক নং তাই ক্রমিক নং লেনদেন কি না আইল কারণ সহ ব্যাখ্যা এখানে লিখেছি প্রচলিত বা প্রাচীন পদ্ধতিতে আর আধুনিকেরটাই লেখবো এই যে এখানে আধুনিক বা সমীকরণ পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা তাহলে চলো প্রথমটা আমরা দেখি এখানে উদাহরণ উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি চার নং দেখো চার নং লেনদেন নয় এই যে চার নং লেনদেন নয় কারণ কি বলবো কারণ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি এটা বলবো প্রাচীনে আর আধুনিকে বলবো কারণ এই কিল টু এল প্লাস উইয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি একটু পারস্পর পরিবর্তনটা খেয়াল করো বন্ধুরা এখানে বাংলায় লিখব কারণ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি প্রাচীনে আর আধুনিকে এই আর্থিক অবস্থা যে সমীকরণটা দিয়ে প্রকাশ করে সেই সমীকরণটাকে বলবো যে এই কিল টু এল প্লাস উইয়ের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এরপরে পাঁচ নং হচ্ছে লেনদেন তাহলে এটাকে প্রাচীনে কিভাবে বলবো প্রাচীনে বলবো কারণ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে আর আধুনিকে বলবো কারণ হিসাব সমীকরণ এ ইকেল টু এল প্লাস ও ইর পরিবর্তন ঘটেছে এখানে এই লাইনটা লিখলেই হয় কিন্তু এটা লিখলে দুর্বল উত্তর বুঝায় এই জন্য আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনটা কি সেটা যদি ব্যাখ্যা করে তোমরা লিখতে পারো তাহলে একটু ভালো হয় যেমন দেখো আমি লিখেছি কারণ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ এই ঘটনার ফলে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ এবং বিজ্ঞাপনের পরিমাণ পরিবর্তন হয়েছে এই দুটি পক্ষ বের করে যদি তোমরা লিখতে পারো উত্তরটার মান বেড়ে যায় আর আধুনিকে এসে কি লিখব এই এইকেল টু এল প্লাস ওইর মধ্যে এই নগদ
আধুনিক বা সমীকরণে আমরা এই তিনটা বর্ণের এ ইকুয়াল টু এল প্লাস উইড কি পরিবর্তন ঘটেছে সেটা বলবো আর প্রাচীনে তাদের নাম ধরে বলবো আধুনিকে তাদেরকে এই সংকেত দিয়ে বলবো এই উত্তরটাও লিখলে চলে এটা লিখলেও নাইনটি পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড হয় কিন্তু এই উত্তরটা লিখলে হানড্রেড পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড হয় সেটা কি কারণ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ এই ঘটনার ফলে প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ হ্রাস পেয়েছে এবং বিজ্ঞাপনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি যদি বলা যায় তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড হয় আর এখানে বলবো ওই সংকেতগুলো এ এবং ওই খুবই হ্রাস পেয়েছে তাহলে দেখো এখানে আমি বাবা দিয়ে বলেছি তোমরা যে কোনো একটা লিখবে তিনটা না তবে এই তৃতীয়টা যদি তোমরা প্রত্যেকটা উত্তরে লিখতে পারো সেক্ষেত্রে খুবই ভালো আর এই তৃতীয়টা লিখতে হলে তোমাদের লেনদেন থেকে কিভাবে দুটি পক্ষ বের করতে হয় সেটা শিখতে হবে জানতে হবে বুঝতে হবে আর এ নিয়ে খুব শীঘ্রই আমার চমৎকার লেকচার আসতেছে ছয় লেনদেন নয় তাহলে কি লিখবো কারণ আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি আর এখানে লিখবো ওই হিসাব সমীকরণের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এবার দেখব লেনদেন সময়ের হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলোর উপর প্রভাব বিবরণী ছকে বা টেবুলার ছকে কিভাবে দেখাতে হবে অথবা প্রমাণ করে যে দেখা যে এই কেল টু এল প্লাস ওই বা হিসাব সমীকরণের উভয় দিক সমান অথবা আর্থিক অবস্থার উপর লেনদেনগুলোর প্রভাব অর্থাৎ হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে বললে যেভাবেই বলুক আমরা একভাবে উত্তর প্রদান করলে হয়ে যাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে উত্তর প্রদান করার কোনো প্রয়োজন নেই দেখো এখানে দশটি ঘটনা আছে তার ভিতরে চারটি ঘটনার লেনদেন নয় বাকি ছয়টি ঘটনার লেনদেন তাহলে আমরা যে একটা টেবুলার ছক করব বা এই যে দেখো লেনদেন সমূহের প্রভাব হিসাব সমীকরণের বিবরণী ছকে বা টেবুলার ছকে নিম্নে দেখানো হলো এভাবে উপরে হেডলাইন দিয়ে এভাবে একটা ছক করবে তারিখ উপরে লিখবে সম্পদ অথবা এ এই যে সমান চিহ্ন দিবে দায় অথবা এল এবং একটা হবে মালিকানা সত্ত্ব বন্ধুরা এই যে প্রশ্ন এই প্রশ্নে যে ছয়টা ঘটনার লেনদেন আছে তাদের থেকে তোমাদের সর্বপ্রথম দুটি করে পক্ষ বের করতে হবে দুটি করে পক্ষ বের করে দেখতে হবে কয়টা সম্পদ আছে এই যে আমি দেখেছি যে দুইটা সম্পদ আছে নগদান এবং প্রাপ্য হিসাব এখানে যদি আরও কোনো সম্পদ বেরিয়ে আসে তাহলে আরেকটা ঘর হবে এবং দায় আছে শুধু এখানে পাওনা দায় যদি আরও দায় থাকতো তাহলে দায়ের আরও ঘর হতো একটা হবে মালিকানা সত্ত্বের ঘর একটা হবে মন্তব্যের ঘর হিসাব সমীকরণ নিয়ে যেভাবেই লেনদেন থেকে প্রশ্ন আসুক তোমরা এ ছকে দেখাবে তাহলে একশো পার্সেন্ট বিশুদ্ধ হবে আর যদি তোমাদের বলে যে দেখাও যে বা প্রমাণ করো যে অথবা উভয়দিক সমান যদি এই কথাটা বলে তাহলে এই যে সর্বশেষ ছকের নিশে এসে লেখবে যে অতএব আমরা জানি এই কেল টু এল প্লাস ওই লিখে বিশ হাজার যোগ দশ হাজার এই যে সম্পদ পাশের এই কেল টুর বামে এই যে বিশ হাজার দশ হাজার আর ডান দিকে হইল এই যে চল্লিশ হাজার বিয়োগ দশ হাজার একটি কথা মনে রাখবে হিসাব বিজ্ঞানে এই ব্রেকেটের ব্রেকেট ফিগারটা দিয়ে বিয়োগ বোঝায় অর্থাৎ এই প্রথম বন্ধনীর মধ্যে যেই ফিগারটা বসবে সেটাকে মাইনাস ফিগার বোঝায় তাই চল্লিশ হাজার থেকে দশ হাজার বিয়োগ করে তিরিশ হাজার এই যে উভয় দিক সমান তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার সেটা প্রমাণিত এই কথাটুকু তোমাদের নিচে শুধু তখনই তোমরা লিখবে যখন বলবে যে প্রমাণ করে যে বা দেখা যে এই কেলটাল প্লাস ওই বা হিসাব সমীকরণের উভয় দিক সমান আর অন্যথায় এই টেবুলার ছক বা বিবরণী ছক বা আর্থিক অবস্থার উপর প্রভাব বা উপাদানগুলোর উপর প্রভাব পড়লে এই শুধু ছক দিলেই হয়ে যাবে এবার আমরা দেখব লেনদেন মধ্যস্থিত হিসাব খাত সমূহের আধুনিক শ্রেণী বিভাগ বন্ধুরা একটু খেয়াল করো এই যে এখানে বলেছে যে লেনদেন মধ্যস্থিত অর্থাৎ এখানে যেগুলো লেনদেন শুধু সেগুলো অন্যগুলো না তাহলে এই চারটা বাদ বিকজ অফ এই চারটা লেনদেন না বাকি ছয়টা এই লেনদেনের মধ্যস্থিত হিসাব খাত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এই যে প্রত্যেকটা লেনদেনে দুটো হিসাব খাত আছে প্রথম লেনদেনে নগদান মূলধন দ্বিতীয় লেনদেনে ক্রয় নগদান তৃতীয় লেনদেনে পাওনাদান নগদান পঞ্চম লেনদেনে বিজ্ঞাপন নগদান সপ্তম লেনদেনে উত্তোলন নগদান এবং দশম লেনদেনে প্রাপ্য হিসাব বা দেনাদার এবং বিক্রয় হিসাব অর্থাৎ প্রতিটি লেনদেন থেকে তোমাকে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত এভাবে দুটি পক্ষ বের করতে হবে কিভাবে দুটি পক্ষ বের করতে হয় সেটা তোমরা যে জাবেদা করলে যে দুইটা পক্ষ আসে সেই দুইটা পক্ষই অর্থাৎ লেনদেন থেকে দুটি পক্ষ বের করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তোমাদের জন্য আর এ নিয়ে খুব শীঘ্রই আমার চমৎকার ক্লাস আসতেছে লেকচার আসতেছে দেখার অনুরোধ রইল দৃষ্টি রাখো আমার চ্যানেলটির উপরে তাহলে তোমরা অনায়াসে দুই মিনিটই বুঝে যাবে যে কিভাবে লেনদেন থেকে দুটি পক্ষ বের করতে হয় এই যে সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত বের করে হিসাবের আধুনিক শ্রেণী বিভাগ যেহেতু এখানে প্রশ্নে আধুনিক বলেছে যদি প্রাচীন বলে তাহলে বলতে হবে হিসাবের প্রাচীন শ্রেণী বিভাগ তাহলে আধুনিক শ্রেণী বিভাগ এই যে নগদান সম্পদ মূলধন দায় ক্রয় ব্যয় নগদান সম্পদ পাওনাদার দায় নগদান সম্পদ বিজ্ঞাপন ব্যয় নগদান সম্পদ উত্তোলন দায় নগদান সম্পদ প্রাপ্য হিসাব
এগুলো কিভাবে সহজে চিনা যায় মুখস্থর প্রয়োজন নেই এ নিয়ে আমার প্রথম একটি প্লেলিস্ট রয়েছে নাম হচ্ছে প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য হিসাব বিজ্ঞানী কি করণীয় সেই প্লেলিস্টের লেকচারগুলো তোমরা দেখো তাহলে একশো পার্সেন্ট তোমরা ব্যয় সম্পদ আয়দায় চিনতে পারবে মুখস্ত করা ছাড়াই ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা অত্যন্ত তথ্যবহ এবং বিশেষ কৌশল নির্ভর ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলকে ক্লাসটি থেকে ব্যাপক উপকৃত হয়েছে তাই আমাদের পরবর্তী ক্লাসগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ